ఏంటయ్యా ముద్దు చేస్తారు తోస వదల పడండి ఏమైందయ్యా మా ఫ్రెండ్ ఇద్దరం బైక్ లో వస్తుంటే యాక్సిడెంట్ అయింది లోపల తీసుకెళ్ళండి మీరు ఇక్కడ వెయిట్ చేయండి సార్ ఇదిగో ఇక్కడ ఉన్నాడు రే ఎందుకు ఇక్కడికి రమ్మన్నా అంత అర్జెంట్ ఏంట్రా యాక్సిడెంట్ అయిందిరా యాక్సిడెంట్ శివకిరా శివాక ఏమంటున్నావురా బైక్ మీద వస్తుంటే స్లిప్ అయింది చిన్న దెబ్బలే సరే వాళ్ళ ఇంటికి ఫోన్ చేయలేదు కదా చెప్పేశాను రా అర్జెంట్ గా వాళ్ళ ఫోన్ చేసి చెప్పాలా భయపడరు నాకేమైనా ఫోన్ చేసి చెప్పాలని సరదానా నువ్వు మారాలి ఆయనే ఫోన్ చేశారు ఇందులో రాసిన మందులు అర్జెంట్ గా తీసుకురండి నీ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయా లేవురా రే నా దగ్గర ఉన్నారా పదరా వెళ్దాం రే కాసేపట్లో వాళ్ళ అమ్మ నాన్న వచ్చేస్తారు నువ్వేం కంగారు పడి మాట్లాడుకు అది కాదురా రే వాళ్ళు ఎక్కడరా అంకుల్ భయపడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు ఎక్కడా అది అమ్మా అమ్మా లోపల ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది ఎవరిని రావద్దని చెప్పారు ఏమైందిరా బాయ్కా పొద్దున వీడు కంగారుగా వెళ్తున్నప్పుడే అనుకున్నాను ఇటువైపుంచండి ఏంటయ్యా నేను చేసినంత చేశాను ఇక పైవాడదాయని పంచ్ డైలాగ్ లేని చెప్పకండి వాళ్ళందరూ భయపడిపోతున్నారు మూడు రోజుల్లో డిశ్చార్జ్ చేస్తానని చెప్పండి ఏం భయపడక్కర్లేదంటున్నారు ఇప్పుడే డాక్టర్ గారితో మీరు భయపడాల్సింది ఏమీ లేదు సార్ ముఖం మీద దెబ్బలు తగలడం వల్ల బ్లడ్ ఎక్కువ లాస్ అయింది మూడు రోజులు రెస్ట్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది అలాగే సార్ లోపలికి వెళ్ళి చూడ వెళ్ళొచ్చండి ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు వెళ్ళండి రండి మేడం మీరందరూ ఒకసారి వెళ్ళకూడదు లోపల ఆయన ఉన్నారు కదా ఆయన వచ్చాక వన్ బై వన్ వెళ్ళండి మీరు వెళ్లే ముందు బిల్ పే చేయండి కర్రలు ఉచ్చుకొని కనపడ్డ చోటల్లా కొట్టారు ఓ డాక్టర్ గా నేను కనబెట్టలేనా ఇక్కడ మేము ట్రీట్మెంట్ మాత్రమే చేయగలం భద్రత కల్పించలేం ఇంటికి తీసుకెళ్లి ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోండి ఇంటికి తీసుకెళ్లిపోవచ్చు డాక్టర్ రేపు ఉదయం తీసుకెళ్లొచ్చు ఏంటండి ఎన్ని దెబ్బలు తగిలే నువ్వేం కంగారు పడుకు ముందు వాడు రష్ తీసుకుని చూడండి ఎంత రక్తం పోయిందో డాక్టర్లు చెప్పారుగా ఏం ప్రాబ్లం లేదని నువ్వేం కంగారు పడుకు అందుకే నేను చెప్తూ ఉంటాను బండి మీద స్పీడ్ గా వెళ్ళొద్దని వింటేగా రేపే డిశ్చార్జ్ చేసేస్తానని చెప్పారు అలాగే యాభై ఎనిమిది యాభై తొమ్మిది అరవై ప్రభో వాడికి డబ్బులు ఇచ్చాయి నేను ఇవ్వమన్నానని చెప్పు అన్నా